。蓝洁瑛去世，他出事的时候，所有人都看清了刘德华的人品。刘德华大家口中的华仔，他的《忘情水》成了经典中的经典。二十岁拍摄影片，出道多年几乎没有什么负面新闻，乐善好施，在朋友有难时也会伸出援手。在蓝洁瑛出事的时候，刘德华还帮助过他。刘德华刚出道的时候也受到过很大的打击。大家知道华仔第一个恋人他叫郁可欣，刚入行两人就分道扬镳了。想必刘德华是很喜欢他的。当时摒弃了所有的感情路，一颗全放在如何发展事业上，这才闯出了现在的名气。几个月前，大狗仔卓伟曾传出了蓝洁瑛那件事的真实原因，这件事让所有人都看清了华仔的人品。当时蓝洁瑛是错信朋友，才酿成了不可挽回的后果。再加上母亲去世，双重打击之下，蓝洁瑛突然疯癫起来了。当时很多人都不想掺和到这件事中，都怕被赖上。但是刘德华却不怕，多次伸出援手，每个月都派人去照顾他，还会让人给他找地方居住。而曾志伟也是他的好友。但是蓝洁瑛需要帮忙的时候，曾志伟就消失了。说到刘德华的善举，其实他帮了非常多的人，还都是大明星，相当于在大雪中送炭，让人温暖。当初张卫健因为金融风暴都快都比脸前近了，但是刘德华眼都没眨就拿了几千万给他，都不用他打欠条，这种行为也是霸气的。相比是信任他的，坊间传闻以前王宝强很落魄的时候，他只是冯小刚作品中的傻根，是一个很实在的人。相比现在的王宝强，那时候他觉得自己很卑微。有一次遇到华仔的时候。还给刘德华跪的了，刘德华立马反跪回去，这就能看到刘德华的人品和情商了。刘家辉，娱乐圈前辈中的前辈，稍时坐下来许多的病，到老了这些病就一个接一个的来了。在刘家人都忙住争夺财产的时候，住院钱都没人给，还是刘德华出的住院费。反观娱乐圈的其他明星，都怕惹祸上身，都会选择在一旁围观。但是刘德华不同，对待朋友很用心。肥猫大家知道吧？他出事的时候，华仔也帮过；蓝洁瑛去世，他出事的时候，所有人都看清了刘德华的人品。刘德华大家口中的华仔，他的《忘情水》成了经典中的经典。二十岁拍摄影片，出道多年几乎没有什么负面新闻，乐善好施，在朋友有难时也会伸出援手。在蓝洁瑛出事的时候，刘德华还帮助过他。刘德华刚出道的时候也受到过很大的打击。大家知道华仔第一个恋人他叫郁可欣，刚入行两人就分道扬镳了。想必刘德华是很喜欢他的。当时摒弃了所有的感情路，一颗全放在如何发展事业上，这才闯出了现在的名气。几个月前，大狗仔卓伟曾传出了蓝洁瑛那件事的真实原因，这件事让所有人都看清了华仔的人品。当时蓝洁瑛是错信朋友，才酿成了不可挽回的后果。再加上母亲去世，双重打击之下，蓝洁瑛突然疯癫起来了。当时很多人都不想掺和到这件事中，都怕被赖上。但是刘德华却不怕，多次伸出援手，每个月都派人去照顾他，还会让人给他找地方居住。而曾志伟也是他的好友，但是蓝洁瑛需要帮忙的时候。曾志伟就消失了。说到刘德华的善举，其实他帮了非常多的人，还都是大明星，相当于在大雪中送炭，让人温暖。当初张卫健因为金融风暴都快都比脸前近了，但是刘德华眼都没眨就拿了几千万给他，都不用他打欠条，这种行为也是霸气的。相比是信任他的，坊间传闻以前王宝强很落魄的时候，他只是冯小刚作品中的傻根，是一个很实在的人。相比现在的王宝强，那时候他觉得自己很卑微。有一次遇到华仔的时候，还给刘德华跪的了。刘德华立马反跪回去，这就能看到刘德华的人品和情商了。刘家辉，娱乐圈前辈中的前辈。稍时坐下来许多的病，到老了这些病就一个接一个的来了。在刘家人都忙住争夺财产的时候，住院钱都没人给，还是刘德华出的住院费。反观娱乐圈的其他明星，都怕惹祸上身，都会选择在一旁围观。但是刘德华不同，对待朋友很用心。肥猫大家知道吧？
。他出事的时候，华仔也帮过。拦截因事件真相浮出水面，所有人都看清了刘德华的人品。到现在还记得成龙大哥在接受采访的时候说娱乐圈的黑幕太多了，有些话自己活住的时候也是不敢说的。而如今卓伟竟然成为了首接娱乐圈黑幕的第一人，蓝洁瑛事件就是一个开始。究竟娱乐圈的水有多深，能让在圈内叱咤风云的成龙都害怕不敢发声？之前卓伟也爆了不少明星的大料，但都不怎么被网友看好。像最近刚发生的李小璐出轨事件，因为涉及到破坏别人家庭和睦，并不让人讨喜。而此次卓伟爆料蓝洁瑛事件的真凶，不少网友还是佩服他的胆量的。相信不少网友也是看过曾志伟的影片的，无论是电影中的他，还是现实中的他，给人的印象大都是暖暖的大哥，能搞笑又幽默，所以一直很受人尊敬和喜欢。然而，蓝洁瑛事件真相被爆出来之后，很多人。都是不敢相信的。虽然曾志伟第一时间发声明表示否认，但也确实一下子引起了不小的风波。蓝洁瑛疯了那么多年，这个时候终于有人出来为他说话了，能不轰动吗？娱乐圈里面的友情一直都比较薄，当时蓝洁瑛这件事并没有人站出来为她说话，更别说为她主持公道了。如今再谈这些事，蓝洁瑛表示这么多年是相信刘德华一个人，因为最难过的那些年全是靠助刘德华的帮助下度过来的。蓝洁瑛孤立无援，导致自己疯疯傻傻过了一生。只是刘德华从来都没有对外界说话。欢迎添加微信公众号。天天减肥瘦身，学习更多明星瘦身、美容、养生知识，早日甩掉肥肉。刘德华为蓝洁瑛申请香港最高的福利补助金，并且获得过刘德华十万元改善生活。要知道当时的情况，蓝洁瑛身边没一个人帮她，她活下去都是一个艰难的问题。所以对于刘德华，蓝洁瑛更多的是感恩。其实华仔一直都是默默帮助很多人。虽然他拍的片多，挣的钱也多，但是熟悉他的人都知道，他有些时候过得也并不是很富裕，因为他的钱都拿去帮别人去了。刘德华自己也说过：“我帮别人，只希望让他记得以后再有另外一个人需要帮助时，你也能伸出援助之手。”所以在蓝洁瑛事件真相被曝光以后。很多人都重新认识了刘德华，这样善良的人一直活也不奇怪吧。刘德华是草根出身，从小家庭环境并不好，过早的就承担了家庭的生活负担。但是也因为在这样的磨练中，让刘德华的性格越来越坚韧。最近，卓伟再次曝光了蓝洁瑛风波的真实情况。蓝洁瑛事件的真凶被曝后，所有人都看清了刘德华的人品。我们都知道，曾经被称作“艳绝五台山”的蓝洁瑛，因为一时失策，错误相信朋友，结果被侮辱。加上母亲的去世，蓝洁瑛承受不住压力，变成了疯婆子。这种情况下，许多人都躲开了蓝洁瑛，生怕不小心被碰瓷。尤其是曾志伟，曾志伟总说自己和蓝洁瑛是好友。可是，在他出事后，消失得无影无踪。当然，卓伟还称就是曾志伟害了蓝洁瑛。然而，这一切也确实没有足够的证据。刘德华得知蓝洁瑛的情况后，每个月都特意找人去看蓝洁瑛，给他钱，给他租房子，还照顾他。这并没有影响刘德华的善举。当然，蓝洁瑛在疯疯癫癫,癫的时候。都不知道刘德华是谁了。蓝洁瑛也不是唯一一个被帮助的人。张乐健曾经因为资产出现问题，被金融风暴坑得非常严重，差点就选择轻生。也是刘德华连欠条都不用打，直接画了几千万给张卫健周转。王宝强还没火的时候，是冯小刚电影中的傻根。我们都知道，这个角色让王宝强老实人的形象深入人心。也因为这样，王宝强其实内心挺自卑的。在看到偶像的时候，王宝强直接就给刘德华跪下了，刘德华立刻也跪下了。光凭这一点，就知道刘德华的人品。患病之后，所有的家人都来争夺财产，唯独刘德华赶来支付医药费。
普通朋友，完全可以不去帮助。可刘德华选择用心对待身边的人，这种例子太多了。就连肥猫破产的时候，也是刘德华伸出援救之手。老戏骨刘家辉因年轻的时候经常出演打戏，老了留下了一身病根。为何在卓伟爆料曾志伟人品不好的时候，所有人都相信了？在刘德华粉丝疯狂追星害死了老父亲的时候，大家都统一相信刘德华，每一个小事情都能看出来刘德华的真实为人。光凭借这些，他就是当之无愧。